Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi kita di Flamingo Channel Bihun goreng bumbu kuning rasanya enak banget, apalagi dengan resep ini Bagaimana ya cara memasak bihun goreng bumbu kuning? Yuk langsung saja ya Oke pertama kita rendam dulu bihunnya 300 gram Untuk air rendamannya kita gunakan air dingin Dan bihun kita rendam sampai bihun benar-benar terendam kita diamkan dulu, sekarang kita persiapkan bahan lainnya. Jahe dan kunyit masing-masing dua -masing ruas jari. Kita tumbuk sampai benar-benar halus, supaya nanti bumbunya ini benar-benar terasa. Kita tambahkan juga kemiri sebanyak 3 butir. Bawang putih sebanyak 5 siung. Nih saya gunakan agak banyak nih supaya nanti bihun goreng bumbu kuningnya wangi dan juga enak. Oke, kita haluskan juga bawang merah 3 siung. Oh ya teman-teman, bumbu yang kita haluskan ini nantinya akan lebih meresap pada bihun gorengnya karena kita menghaluskannya. Yang tentunya membuat bihun gorengnya rasanya lebih enak. Bawang daun sebanyak 2 batang. Ini kita potong-potong, akarnya udah dibuang ini teman-temannya dan sudah dicuci bersih sebelumnya. Ini kita potong-potong sekitar 1 cm saja, sudah cukup panjangnya. Kemudian kol sebanyak 3 lembar. Ini kita tumpuk dan dilipat. Langsung kita iris-iris, jadi lebih cepat ya teman-teman. Karena tadi kolnya agak lebar, ini pada bagian tengah kita potong lagi ya, seperti ini, supaya hasilnya nanti tidak panjang-panjang. Oke teman-teman, kumakune, masakanku enak, supaya bihun goreng bumbu kuningnya rasanya enak, kita gunakan juga bakso ya. Nah, bakso yang kita gunakan di sini 100 gram. Karena baksonya nggak terlalu banyak, hanya 100 gram saja, baksonya kita potong kecil-kecil seperti ini. Tapi jangan terlalu halus ya, cukup seperti yang di video saja. Kira-kira hmm, ini satu bakso dipotong jadi 6 bagian. Nah teman-teman, bihunnya sudah lembut loh teman-teman. Udah bisa kita angkat nih. Airnya harus benar-benar tiris ya teman-teman. Waktunya kita masak, kita persiapkan minyak sekitar 8 sendok makan. Minyak kita tunggu hingga benar-benar panas. Minyak sudah panas, kita goreng dulu telur 3 butir. Oh ya teman-teman, telur ini sengaja kita masak duluan supaya nanti tidak lengket pada bumbu ataupun pada bihunnya. Kemudian kita orak-arik. Nah, saat mengorak-ariknya jangan terlalu halus-halus ya teman-teman, supaya nanti potongan-potongan telur dadarnya bisa kita nikmati. Kerasa digigitnya gitu loh. Oke teman-teman ini telurnya sudah kering Kita sisihkan dulu nih telurnya Supaya minyaknya ini turun Kemudian langsung kita tumis Bumbu kuning untuk bihun gorengnya Langsung kita aduk-aduk Hingga bumbunya ini Sampai layu dan juga wangi
Nah kalau sudah begini telurnya tidak ada yang lengket pada bumbunya atau bumbunya tidak ada yang menggumpal karena tertutupi oleh telur itu karena kita tadi sudah menggoreng telurnya lebih dahulu saat mengaduk-aduk bumbunya kita aduk sampai benar-benar ke dasar wajan ya teman-teman supaya bumbunya ini tidak sampai mengerak bumbu sudah kering ini teman-teman ini kita masukkan saja kol yang sudah kita potong-potong tadi Kemudian kita masukkan cabai yang sudah kita tumpuk halus sebanyak 10 buah. Di sini teman-teman jika ingin lebih pedas lagi boleh menambahkan cabainya, pokoknya sesuai dengan selera. Ini dia teman-teman, cabai yang sudah kita tumpuk halus. Nah, kol ini juga kita tumis sampai layu. Kita masukkan toge 150 gram sudah kita buang buntutnya dan juga bakso yang sudah kita potong-potong tadi kolnya sudah layu langsung kita masukkan nih bihun yang sudah kita rendam tadi kita campur sampai rata supaya bumbunya semuanya meresap pada setiap helai bihunnya bihunnya kita potong ini teman-teman dengan menggunakan ujung sendok saja sudah terpotong ini ya supaya nanti bihunnya tidak kepanjangan agar bihun goreng bumbu kuningnya makin enak kita tambahkan juga kecap asin 4 sendok makan dua sendok makan kecap manis kita aduk kembali jangan lupa mengaduknya sampai ke dasar wajan jangan sampai minyak mengerak di dasar wajan garam 2 sendok teh untuk garamnya boleh sesuaikan selera ya teman-teman dicicip dulu supaya teman-teman nanti bisa menyesuaikan banyak garamnya penambah rasa roiko ini sekitar 3 per 4 sendok teh ya atau 1 sendok teh kemudian kita tambahkan juga minyak wijen 2 sendok makan ini untuk membuat bihun gorengnya wangi dan juga rasanya enak gula pasir 1 sendok teh kemudian kita masukkan bawang daun 2 batang ini kita tambahkan di akhir supaya bawang daunnya ini tetap hijau tetap segar dan juga tetap renyah saat kita nikmati teman-teman bisa dilihat di sini bihun yang kita masak ini bihunnya bagus tidak benyek dan juga tidak hancur ya ini tadi karena kita merendam minyak dengan menggunakan air dingin untuk menghasilkan bihun goreng yang bagus tidak benyek atau tidak hancur perlu juga diperhatikan jenis bihun yang digunakan ya teman-teman kalau saya biasanya menggunakan bihun merek jagung Nah kalau teman-teman biasanya menggunakan merek apa nih Barangkali ada juga yang hasilnya tetap bagus Mau coba juga loh Nah ini kompor sudah kita matikan ya teman-teman Sudah matang 
Oke teman-teman, kumaku nih masakanku enak nih. Bihun gorengnya bikin lapar kan?